இந்தாமா காஃபி கொண்டு வந்திருக்கேன் என்னப்பா நீங்க போய் காஃபி எடுத்துட்டு வரேன் இதுல என்னமா இருக்கு நீ ஏதோ வேலையில இருக்க காஃபி தானே நானே கொண்டு வந்தேன் ஏதோ வேலை இல்லப்பா இங்க பாருங்க சோமசேகர கனபாடிகள் என்ன இது என்ன ஃபேமிலி ட்ரீ இது நம்ம ஃபேமிலி ட்ரீ சரி திடீர்னு என்ன உனக்கு இதுல இவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம கனவு வருது நம்ம கிட்டே இருக்கிற அந்த ராமர் படம் அப்புறம் ஏதோ ஒரு வில்லேஜ் ஐ மீன் அக்ரஹாரம் அண்டு சம்பந்தமே இல்லாம ஒரு மாடு யாரையோ தொடர்ந்தது யாரோ பயந்து ஓடுறா எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா புதுப்பிக்கலாம் உங்களுக்கு யாரெல்லாம் தெரியும் சொல்லுங்க எங்கிட்ட ஆரம்பிக்கிறதா இருந்தா நான் சிவராமன் என் தம்பி அதாவது சிட்லைட்டான் சொல்லுங்க சித்தப்பா அப்படியா ஒரு நிமிஷம் அப்பா இங்கதான் இருக்கா குடுக்கறேன் சொல்லுடா என்னது நீ இந்தியா போறியா எப்போ என்னடா நீ நான் அடுத்த வாரம் போறேன்னு தெரியாத உனக்கு இந்த பாரு சந்தானம் என்னோட பிளானை யாருக்கும் நான் மாத்திக்க மாட்டேன் போன வெய் என்னவா வேணும்னு போட்டி போடுறா மாமா அடுத்த வாரம் நான் இந்தியா கிளம்ப போறேன்னு தெரிஞ்சு வச்சுட்டு அவனும் கிளம்புறேங்கிறான் சரிப்பா சித்தப்பா போறதா இருந்தா போயிட்டு வரட்டுமே புரியாம பேசாத கௌரி எங்க ரெண்டு பேர்ல யாராவது ஒருத்தர் இங்க
அப்பா நான் இப்போ என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன் சித்தப்பாவை பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தேன் யாரோட மொபைல் மாதிரி எந்த சித்தப்பா சாண்டன் சித்தப்பா சாண்டன் யாரு சாண்டன் நீங்க கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அங்க போய் உட்காந்துக்கோங்க சொல்லு அம்புஜம் இந்த விளக்கெல்லாம் பளிச்சுன்னு தேய்ச்சி தொடச்சு வச்சா தெய்வீகமா தான் இருக்கு அதுவும் ஆடி வெள்ளிக்கிழமை ரொம்ப விசேஷம் எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கணும் அதுலயும் அம்பாளோட பூர்ண கடாட்சம் குறிப்பா உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னு வேண்டிக்கிறேன் ஆமாமா வாஸ்தவம் தான் நமஸ்தே ஆத்துக்கு பூர்ண கடாட்சம் கிடைக்கிறதோ இல்லையோ பூகம்ப வந்து இருக்கு என்ன இருக்கு சாயங்காலம் விளக்கேத்துற நேரத்துல அச்சானியமா பேசிண்டு என்ன குத்தம் சொல்றத விட்டுட்டு அங்க பாருங்க ஈஸ்வரா என்ன இது காமோ மாமியாரோட வரா ஒருவேளை காமோ வாத்துல சரியா நடந்துக்காம அதனால அவ மாமியார் போச்சுண்டு காமோ பிறந்தாத்துல கொண்டு வந்து விடுறாளோ ஆ வாங்க மாமி வாங்கோ வெள்ளிக்கிழமை அதுவுமா நிறைஞ்ச சுமங்கலி எங்க ஆத்துக்கு வந்தது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஆனா காமோ கூட்டின்னு வந்தது நினைச்சா கொஞ்சம் கவலையா இருக்கு மாமி கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கும் போதே சொன்னோம் காமு உலகம் தெரியாம வளர்ந்தவான் உங்க மனசு புண்பட முடியாத சொல்லியிருந்தா நீங்க தான் பொறுத்துக்கணும் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் இல்ல பிறந்தாத்துல கொஞ்சம் நிலைமை சரியில்லைன்னு காமு சொன்னா நான் என்ன ஏதுன்னு விவரம் கேட்டுக்கல வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படிங்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு ஆத்துல ஒவ்வொரு பிரச்சனை இருக்கும் அதுக்காக பிறந்தாத்துக்கே போமாட்டேன்னு பிடிவாதம் பிடிக்கலாமா அவளை கூப்பிட்டு வச்சு பேசினேன் குழந்தைக்கு புரிய வச்சேன் உன்னோட துணிமணி எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோன்னு சொன்னேன் இன்னைக்கு ஆடி வெள்ளி விசேஷமான நாள் உள்ளூர அவ ஒரு ஏக்கத்துல இருக்கான்னு புரிஞ்சுது இவ உங்களோட இருந்தா அவளுக்கும் மனசு சந்தோஷமா இருக்கும்னு தோணித்து அதனால்தான் பத்து நாள் இருக்கட்டுமே கொண்டு வந்து விட்டேன் இந்த மாதிரி ஒரு மாமியார் கிடைக்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கணும் என் பிள்ளை ஸ்ரீராம் பிரவச்சனத்துக்காக பத்து நாள் வெளியூர் போயிருக்கான் அதனாலதான் தனியா இருக்க வேண்டாமே நீங்க கொண்டு வந்து விட்டேன் சரி அப்ப நான் கிளம்புறேன் செத்தே இருங்கோ ஆசிர்வாதம் பண்ணுங்க தீர்க சுமங்கலியா இருமா துர்ஜன பரிகர்த்தவியோ வித்யா 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 அலங்கிருத்தோ அபிசன் மணினா பூஷித்த சர்ப கிம சவுன பயங்கரஹா தெரியும் தெரியும் தொண்டை வரைக்கும் வந்துருது ஆனா அங்கே சிக்கின்றது தெரியாதத தெரியாதுன்னு சொல்லிக்கிறதுல தப்பு இல்ல தெரிஞ்ச மாதிரி காட்டிக்கிறதா தப்பு அது சரி இதெல்லாம் உனக்கு எப்படி தெரியும் அப்பா இது அடிக்கடி சொல்லுவா அதாவது 
ஒருத்தருக்கு எவ்வளவுதான் பாண்டித்யா இருந்தாலும் துர்குண உடையவாளா இருந்தா அவள தவிர்க்கணும் இது எப்படின்னா என்னதான் சர்ப்ப மாணிக்கத்தை சம்மந்தன் இருந்தாலும் ஆபத்தானது இல்லையா கிட்டக்க போவோமா சரி இதை எதுக்கு இப்ப சொல்லின்னு இருக்கேள் இந்த ஆத்துல துர்குணம் கொண்டவா யாராவது இருக்காளா என்ன அதெல்லாம் இல்லடி சும்மா சொல்லி பார்த்துட்டு இருந்தேன் காத்தால அப்பா முன்னாடி சொல்ல ஆரம்பிச்சேன் ஒரு முறை முறைச்சார் சாதாரணமா பார்த்தார் ஆனா அவர் ஏன் அப்படி பார்த்தான்றதுக்கு அர்த்தம் எனக்கு இப்பதான் புரியறது ஒருவேளை நான் அவரை தான் சொல்றேன்னு நினைச்சிருப்பாரோ சொல்ல தெரியாம எதையாவது சொல்லிட்டு அப்புறம் அப்படி நினைச்சுட்டு இருப்பாரோ இப்படி நினைச்சுட்டு இருப்பாரோன்னு கவலைப்பட்டுண்டு என்ன பிரயோஜனம் அதை விடுங்கோ நானும் கவனிச்சேன் கார்த்தால நீங்களும் அப்பாவும் ரொம்ப நேரம் எதை பத்தியோ பேசிட்டு இருந்தேலே என்ன சொல்லிட்டு இருந்தா ஆயிரம் தான் இருந்தாலும் அப்பா மாதிரி ஒரு உத்தமரை ஒரு மகாபுருஷரை பாக்குறது ரொம்ப அபூர்வம் என்ன திடீர்னு அப்பாக்கு இப்படி ஒரு புகழாரம் சும்மா சொல்லப்படாது என் மேல அவருக்கு ஒரு தனி அபிமானம் நம்பிக்கை நேசம் பாசம் எல்லாம் ஒன்னு கவனிச்ச கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவர் எல்லார்கிட்ட இருந்தும் ஒதுங்கி இருக்காரு நானும் கவனிச்சுட்டு வரேன் அதுவும் சமீப காலமா அம்புஜத்துக்கு பிரசவம் ஆனதுலேருந்தே மாமா வானப்பிரசதம் போன மாதிரி ஆயிட்டார் ஆனா என் மேல இருக்கிற அந்யோன்யமும் அபிமானமும் அவருக்கு இன்னும் விட்டு போல நீங்க இன்னும் விஷயத்த சொல்லல உன் அப்பா மாதிரியே இருக்கடி நீ இந்த கும்பகோணம் வச்சுல இருக்க அதை போட்டா வாய் சேவக்கும் ஆனா நாக்கு வெந்துரும் கூடவே பன்னீர் பகையிலையும் சேர்த்து போட்டேன்னு வச்சுக்கோ கேட்கவே வேணாம் எங்கேயோ கொண்டு போயிடும் வரேன் கொஞ்சம் பொறு விஷயத்துக்கு வரேன் இனிமே எல்லா பொறுப்பும் என் தலையில தான் என்னன்னா உங்க தலையில நீங்களே அட்சதைய போட்டுண்டேலா அஷடு நானா ஏண்டி போட்டுக்கிறேன் எல்லாம் உங்க அப்பா தான் சொன்னார் டே சேஷு நேக்கு வயசாயின்னு இருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா எல்லா சொந்த பந்தங்கள்ட்டு விடுபட்டு இருக்கேன் அதனால இந்த ஆத்தை பராமரிக்கிற பொறுப்பை ஒன்னாண்டா ஒப்படைக்கலாம்னு இருக்கேன் அது மட்டும் இல்ல இந்த கணக்கு வழக்கு இந்த வயல் வரப்பு கோயில் கைங்கரியம் எல்லாத்தையும் நீ தான் பாத்துக்கணும் அப்படின்ட்டார் என்னென்ன அதிசயமா இருக்கு அப்பாவா இதை சொன்னார் நம்பிக்கை இல்லையா நம்பிக்கை இல்லைன்னா அவரண்டே போய் கேளு ஆனா நீ அப்படி செய்ய மாட்டேன்னு எனக்கு தெரியுமே என்ன ஒண்ணு இந்த ஆத்துல இருக்கிற பிரகிருதிகள்லாம் ஒவ்வொன்றும் ஒரு துருவமா இருக்கு என்னடா சேதுராமா என் இடத்த பிடிச்சுட்டியா என்ன மாதிரியே கால ஆட்டின் இருக்காட்டு இதுங்களெல்லாம் கட்டி மேய்க்கிறதுக்குள்ளே என் தாவு தீந்துரும் போ இதுக்கு நடுப்புற இந்த ஹோமத்தை ஏற்பாடு பண்ற பொறுப்பு வேற என் தலையில விழுந்துருத்து ஹோமமா என்ன ஹோமோ எதுக்காக இப்ப திடீர்னு ஹோமோ அந்த ஹோமோ எதுக்காக என்னத்துக்குன்னு யார்கிட்டயும் சொல்லப்படாதுன்னு மாமா தனிப்பட்ட முறையில என்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு அதனால அதை பத்தி இப்போதைக்கு நான் பிரஸ்தாபிக்க முடியாது ஏன்னா நிஜமாவே அப்பா இவ்வளவு பொறுப்பு உங்கள்ட்ட கொடுத்திருக்காரா அது சொல்லிருக்காருன்னு வச்சுக்கோ நம்ப முடியலப்பா அப்படியே எல்லார்கிட்டயும் சொல்லிடு யாராவது மாமா கிட்ட போய் கேட்க போறாளா என்ன அதுவும் அப்பா இப்ப இருக்கிற நிலைமையில பின்னாடி நானும் வருஷ கணக்கா இந்த ஆமே கதின்னு இருக்கேன் கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஓடுறதும் போறதும் சொன்னதெல்லாம் பண்றதும் ஆனா எனக்கு ஒரு மட்டும் மரியாதை இருக்கா இந்த ஆத்துல அதான் நானே எனக்கு ஒரு சுய கௌரவத்தை தேடிக்கலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் அதுவும் இந்த ருக்கு வந்ததுல இருந்து முதல்ல அவளோட கொட்டத்தை அடக்கணும் அதுக்காகத்தான் நான் இந்த அவதாரம் எடுத்திருக்கேன்னு வச்சுக்கோ இருந்தாலும் அப்பா அவளுக்கு ரொம்ப தான் சலுகை கொடுத்துட்டு இருக்காரு கவலைப்படாதிரி கூடிய சீக்கிரம் எல்லாரையும் கப்சிப் காராபூந்தின்னு ஆக்கிரணா இல்லையான்னு பாரு இந்த சேஷு வெறும் எழுபடி இல்ல எடுப்பார் கைப்பில்ல இல்ல அப்படிங்கறது எல்லாருக்கும் புரிய போறது அதுக்குண்டான நேரம் வந்துடுத்து உன் ஆம்டியானுக்கு ரோஷம் வந்துடுத்து மானம் வெக்கம் சூடு சொல்றனா என்னன்னு நன்னாவே புரிஞ்சிடுத்து இனிமே இந்த சேஷ சுப்பிரமணியங்கிற சேஷு ஒரு புது அவதாரம் எடுக்க போறான் பாத்தண்டே ரெடி ஸ்ரீமான் சோமசேகர கணப்பாடிகளோட மாப்பிள்ள ஸ்ரீமான் சேஷ சுப்பிரமணியம்ங்கிற சேஷு அந்த ருக்குடைய கொட்டத்தை அடக்குறானா இல்லையான்னு பாரு சந்தானா சந்தானா இன்னும் என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கேங்க இல்லாத்துமே இருந்த சந்தனம் கொஞ்சம் கோணலா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஷோ உனக்கு சந்தானம்னு பேர் வச்சதுக்கு பதிலாக சந்தனம்னு பேர் வச்சிருக்கலாம் எப்பப்பார் சந்தனத்தை குழச்சி குழச்சி இட்டுண்டு கண்ணாடியில் அழகு பார்த்துட்டு நானும் இந்த ஆத்துக்கு வந்ததுலேருந்து பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் நீ கொஞ்சம் கூட மாறவே இல்லைடா 
நீங்க இந்த ஆத்துக்கு வந்ததுலேருந்து நானும் பார்த்துட்டு இருக்கேன் நீங்களும் இந்த ஆத்தை விட்டு போறதா இல்லை ஏன் போகணுன்ற நான் இந்த ஆத்துல இருக்கிறதால தான் இந்த அகம் அகமா இருக்கு அதுவும் இல்லாம இந்த ஆத்துல இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் மேய்க்கிறதுக்கே ஏன் பாடு ஓம் பாடுன்னு இருக்கு இதுல மாமா வேற நித்தியத்துக்கும் என் பொறுப்புகளை அதிகரிச்சுட்டே போறாரு இப்ப கூட பாரு இந்த ஹோமத்தை முழுமையா நடத்த வேண்டிய பொறுப்பு ஒன்றுதான் சேஷுவன் என் தள்ள கட்டிட்டார் அப்பா அப்படி எல்லாம் சொல்லியிருக்க மாட்டான் நீங்களா வழியே போய் கேட்டுருப்பேல் வேற வழி இல்லைன்னு அப்பாவும் சம்மதம் சொல்லியிருப்பா இப்ப இந்த ஆராய்ச்சி தேவையா அப்பா வரத்துக்குள்ள ஹோமத்துல வந்து கலந்துக்கோ அடுத்தது அவனை கலப்பணும் சிவராமா சிவராமா என்னடா பார்த்து வரப்படாதா அதே திருப்பி நானும் கேட்கலாம் இந்த பாரு ஏட்டிக்கு போட்டியா பேசிட்டு இருக்கப்படாது ஒவ்வொருத்தரையும் தயார் பண்ணி அழைச்சிட்டு போய் உட்கார வைக்கிறதுக்குள்ள நேற்று தாவ தீந்துரு போல இருக்கு நீங்க கூப்பிட்டாலும் கூப்பிடலனாலும் எங்க பொறுப்பு எங்களுக்கு தெரியும் உங்க பிரதாபத்தை பத்தி பிரஸ்தாபிக்க வேண்டாம் வழி விடுங்கோ அது எப்படா அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேருக்குள்ள அவ்வளவு ஒத்துமை அதுவும் என்ன மட்டம் தட்டுறதுல அத்திம்பேர் இந்த தலைமுறையில அண்ணா தம்பி எல்லாரும் ஒன்னா ஒத்துமையா அந்யோன்யமா இருக்கும் வரப்போற தலைமுறை எப்படி இருக்குமோ ஏன் குடிமைப்பிடி சண்டையா கூட இருக்கலாம் குடிமைப்பிடி சண்டையா குடிமையே இருக்காதுரா ஒரேங்கிறது <laughs> 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 சில சமயம் எனக்கே அந்த சந்தேகம் வந்துடுறது இவன் குடிக்கிற பாலையும் போடுற சத்தத்தையும் வச்சுதான் இவன் லக்ஷ்மணன் அடையாளம் கண்டுக்க வேண்டிருக்கு சரி சரி நீங்க போய் வேலையை பாருங்க அழப்படாது தூங்கு 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 ஏண்டி காமோ அரிசியில் அப்புறமா கல்ல பொறுக்கலாம் சத்த தேங்காய் துருவி குடுறி ஏண்டி அவையும் பாலமணிய பத்தி அப்பாக்கு தெரியுமோ எது அவ கதல தூரம் மனதானே யாத்து காட்ட சொல்லி சொல்ல சொல்லிருக்கேன் உன் ஆத்து கார் கிட்ட சொன்னாதான் அது உலக முழுக்க பரவிடுமே அப்படி போட்டேனா நீ தேங்க உதுறு ஆமா இந்த ருக்கு எங்க போய் தொலைஞ்சா என்கிட்ட கேட்டா இங்கயும் தொலைஞ்சி போகல உங்க சீமந்த புத்திரே பின் கட்டல உட்கார்ந்து நன்னா மண்ணல வளாடின்னு இருந்தான் அவனை தர தர தரன்னு இழுத்துน வந்தேன் என்னடா இப்படி உட்கார் பாலமணி கொல்ல பக்கத்துல உட்கார்ந்து நீ கண்ண கசக்கின்னு இருந்தா அவளுக்கு சமாதானம் சொல்லணுமோனோ தேங்க ரெண்டு மூடி போறாத இன்னு துருவிக்கோ அதனால தள்ளி நின்னு சமாதானப்படுத்திட்டு வந்தேன் ரசத்துல உப்பு போட்டாச்சோ ஆமா ரசத்துல உப்பு போட்டாச்சா பாயசத்துல வெள்ளம் போட்டாச்சா நன்னா வக்கனையா கேள்வி கேளு அரிசில இன்னும் கல்லே பொறுக்கல அதுக்கு தானே வந்துட்டு இருக்கேன் அவளை ஏண்டி ஏதாவது சொல்லிண்டே இருக்க அவளால முடிஞ்சது பண்ணி தானடி இருக்கா உப்பு போடுறேலா போடுங்க போடுங்க அவள நான் ஒன்னும் சொல்லலடிமா என் வாய் வேற சும்மாவே இருக்காது ஏதாவது ஒன்னு பேசிண்டே இருக்கும் ஆச்சு சாஸ்திரிகள் வந்துடுவா போட்டது போட்டபடி இருக்கு எல்லாரும் அவாவா வேலைய கவனிப்போம் ஆயிரம் தான் சொல்லு நாம எல்லாரும் இப்படி சந்தோஷமா இருக்கிறத பாக்கிறச்ச போன வருஷம் நம்ம பாத்துல சந்தான கோபால ஹோமம் நடந்ததே அதுதான் ஞாபகத்துக்கு வருது ஆமா ஆமா கந்திருஷ்டி படாம இருக்கணும் ஏண்டிமா கொஞ்சம் அந்த கருவேப்பிலே ஆஞ்சு குடுத்துறேன் அப்ப நான் சங்கர சாஸ்திரிகளோட பொண்ணா இந்த ஆத்துக்கு வந்துட்டு இருந்தேன் இப்போ வெங்கட்டோட ஆத்திகாரியா வளைய வளைய வந்துட்டு இருக்கேன் என்னடி இது ஆம்படியா பேரு சொல்லிட்டு இருக்க நாக்கு கூசல ஏன் ஆத்துக்காரர் பேரு தானே சொன்னேன் உங்க ஆத்துக்காரர் பேரு சொல்லலையே ஓ அந்த ஆசை வேற இருக்கா ஆம்பளையாம் பேரு சொல்றதும் ஆம்பளைகள் பேரு சொல்றதும் மரியாதை குறைச்சாலும் நோக்கு தெரியாதா இங்க பாருங்கோ என் ஆத்துக்காரரை நான் எப்படி வேணா கூப்பிடுவேன் அதுக்கான அதிகாரி தான் அவர் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு ஏன் கொடுக்க மாட்டா அவன் வெகுளி அவனை நன்னா மடக்கி போட்டு வச்சுட்டு இருக்க அவர் என்ன பாயா மடக்கி சுருட்டி வச்சுக்கிறதுக்கு அசோ மொல்ல மொல்ல என்னடி மொல்ல நொல்ல அவ பேசிட்டே இருப்பா நான் கேட்டே இருக்கணுமா இங்க பாருங்க என் ஆத்துக்காரர் நல்ல சுய புத்தியோட சுய அறிவோட தான் செயல்பட்டு இருக்கார் அவரை பத்தி யாரா தேவை இல்லாம பேசினேன்னா எனக்கு கேட்ட கோவம் வரும்
அப்புறம் இந்த ருக்கு வாயில வரத யாராலயும் சகிச்சுக்க முடியாது ஆமா ஆமா இப்ப மட்டும் ரொம்ப சகஜமா சௌஜன்யமா பேசிட்டு இருக்க பாரு சகிச்சதுக்கு என்ன கொஞ்சம் நான் என்ன சக மரியாதை செய்யறத பேசிட்டு இருக்கேன் என்ன இல்ல நான் வாயில வந்து நான் வாய சொல்லி சும்மா மரியாதை என்னன்னு தெரியுமா எனக்கு நீ மரியாதை கொடுக்க நான் நீ வந்து நான் வந்து அப்படியே இருக்கல பாருங்க கை வசதா இப்ப ரொம்ப பேசிட்டு இருக்க மரியாதை பண்ணாதடா அவன் அச்சிட்டே இருக்கான் ருக்கு ஒரு நிர்த்த வர போடு சோனா கொடு பார்த்தா விசேஷ நாள்ல தூமா ரெண்டு பேரும் மல்லுக்கு நிக்காதீங்க இல்ல மணி நானும் பாத்துட்டேன் இவ என்ன மட்டன் தட்டுறதுல இருக்கா சரி நான் இங்க இருந்தா தானே வம்ப நான் போறேன் கூடுதுக்கே போறேன் தேவையில்லாம என்னோட மண்ணையை யாரும் உருட்ட வேண்டாம் கூடுதுல இருந்து மட்டும் இல்ல நீ இந்த ஆத்த விட்டு போயிட்டாலே எல்லாருக்கும் நிம்மதியா இருக்கும் சரியா சொன்ன அவையோ சில சமயம் எனக்கு கூட நினைப்பு வருது எல்லாரையும் ஆக விடாம பண்றதுக்கு தான் இந்த ஆத்துக்குள்ள நுழைஞ்சிருக்காலும் தோன்றுறது லோச்சா அனாவசியமா அந்த பொண்ணை குறை சொல்லாத உங்க அக்காவும் காத்துட்டு இருக்கா எப்படா பா ருக்குவ சீண்டலான்னு அவ நாலு வார்த்தை சொன்னா இவா எட்டு வார்த்தை சொல்றா நல்ல கதையா இருக்கே இப்போ நான் ஆகாதவள் ஆயிட்டேனா நான் அந்த அர்த்தத்துல சொல்லல ருக்கு கிட்ட வாய கொடுக்காம இருக்கிறது தான் நல்லதுன்னு சொல்ல வந்தேன் ஏற்கனவே இந்த ஆத்துல முன்னாடி இருந்த சந்தோஷம் எல்லாம் குறைஞ்சுட்டு வருது பெரியவா நாம தான் கொஞ்சம் அனுசரிச்சுட்டு போகணும் ஆமா சின்னவா தாம் தும்னு குதிப்பா அவளுக்கு ஏத்த மாதிரி நாம நம்மள மாத்திக்கணும் அவ நம்மள தூஷிச்சாலும் நாம பொறுத்துட்டு போனோம் அப்படிதானே அடுப்பங்கரைய கவனிக்காம இப்படியே மாத்தி மாத்தி பேசிட்டு இருந்தேன்னா சாதம் குழஞ்சு கூழாயிடும் கறி அடி பிடிச்சு கறிகிடும் நீங்க இருங்கோ நாங்க பாத்துக்கிறோம் அவையோ ஆக வேண்டிய காரியத்தை பாக்கலாம் அப்பா வந்துடுவா யார் வேணாலும் அவளுக்கு பரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆனா என்னால பேசாமல்லாம் இருக்க முடியாது அவளை வழிக்கு கொண்டு வரேனா இல்லையான்னு மட்டும் பாரு